Il est quand même de bois. On va dire qu'il y en a assez. On va y laisser sans du sort. On a peut-être qu'il son équilibre. Et voilà. Deux. Un. En contact. Le voltage est à 35.5 volts. L'ampérage est à 23.8. Mm. 13h43 et 10 secondes. J'ai deux petites fentes de chaque côté du tube qui permettent au gaz de redescendre. 13h45 et 12, deux minutes et on commence à voir la fumée. Je pense qu'on va pouvoir l'allumer bientôt. Pour l'instant, il y a trop d'humidité dedans, on va attendre encore un peu. d'humidité. Il doit sécher un petit peu plus. Ah, ça commence, ça commence. Ça commence à se retenir. Et voilà, c'est starté. 13h47. On a un petit peu de feu dans l'arrière. Je n'ai pas assez fermé autour aussi. Ah, j'ai pas assez bien fermé le couvert. Pas étanche. Sinon, on a de la pression, donc euh, ça aide pas trop trop. On a des fuites autour. Power. La plante qui garoche vers le bas, réchauffe la canne. Il poursuit la combustion des, des, des granules, d'après ce que je vois. 1h50. On va y remettre un petit peu d'alimentation pour voir. On est présentement à 33.5 volts, 26.7 ampères. On va voir si ça va raviver la flamme, parce que des fois elle se déravive. Effectivement, que ça ravive le feu euh, considérablement. Je qu'on peut éteindre un petit peu l'alimentation. La, Ici, là, on a un peu de perte. Ça se trouve beaucoup trop. On va se préparer un peu. Je que ça diminue un petit peu. Très 
3h55, on va remettre l'alimentation un peu, pour voir si ça va réviver encore. Oh. Donc, on va avoir 26.9 ampères. On voit qu'il y a une baisse de pression. Je pense qu'on arrive peut-être à la fin des granules. Ah, on entend que on dirait que ça commence à réaugmenter ré encore un peu. La flamme commence à se densifier encore. Donc, il doit rester du granule à brûler. 3h57 dans maintenant. On va avoir une augmentation de la flamme encore. Donc, on n'est pas obligé de l'alimenter tout le temps. Donc, on a peut-être un petit peu trop de puissance pour rien. On pourrait peut-être y aller avec un petit peu moins de puissance. Là, ça commence à torcher un peu. La température des MOSFET est parfaite. Les condensateurs sont un peu chauds, un peu plus chauds de la normale, ou ouais, pas mal plus chauds de la normale. Les bobines d'induction sont chaudes aussi. Donc, ça prend un système de refroidissement des condensateurs, puis probablement augmenter la banque. On a une bonne production de gaz. 13 heures. 59. On voit une diminution de la flamme, puis on est toujours alimenté. 32,6 volts, 28 ampères. Donc, euh, on peut facilement imaginer que on arrive à la fin des granules. On va le laisser terminer pour voir combien de temps que ça a duré. On va essayer d'approcher la caméra un peu. On peut voir l'embouchure avec deux becs à gaz. Deux petits euh, deux plis dans le fond du tuyau en fait du cap pour diriger le gaz vers en bas. La canne est rouge, surtout dans la base, à la fin de la combustion. Quatorze heures une. On va attendre qu'il s'éteigne complètement. Les MOSFET sont au froid. Les condensateurs sont proches des 120 degrés Fahrenheit. Les bobines aussi. Le système de refroidissement à l'eau, ben ça, il n'y a aucun problème là. Bon, là, on a accumulé quand même de l'eau chaude de, de, avec un 4 litres d'eau en réserve pour le refroidissement. On a une légère petite flamme presque bleutée. On peut voir encore la petite flamme qui se dégage tranquillement. Ça, c'est le reste du charbon qui est en train de brûler. Une flamme presque bleue. On va éteindre notre alimentation. On 
petite flamme de rien quelque part, à peine visible. Fait que, on peut arrêter la vidéo là à 14h05 dans 5, 4, 3, 2, 1.